हेलो दोस्तों मैं तनिश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जहां पर हम आपको फार्मा से रिलेटेड सारे टॉपिक्स बहुत इजी तरीके से समझाते हैं आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थायराइड हार्मोन्स के बारे में तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं गेट सेट फार्मा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें थायराइड हार्मोन्स को पढ़ने में कोई कंफ्यूजन ना रहे उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू थायराइड हार्मोन्स नेक्स्ट हमारा रहेगा रेगुलेशन ऑफ थायराइड फंक्शन जिसे हम रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन भी कहते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंथिस ऑफ थायराइड हारमोन्स और सिंथिस के साथ साथ हम पढ़ेंगे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड पेरिफल मेटाबोलिज्म उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ थायराइड हारमोन्स नेक्स्ट रहेगा हाइपो और हाइपर थारोइडिज्म और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे टाइम फॉर अमेजिंग फार्मा फैक्ट हमारी हर वीडियो के लास्ट में हम एक अमेजिंग फार्मा फैक्ट के बारे में आपको बताएंगे जिसे जानने के बाद आप थोड़े से शौक और आपकी नॉलेज में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं थारेड ग्लैंड से द थारेड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक एंड बिलो द एडम एप्पल हम इसे डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो थारेड ग्लैंड होता है वो एक बटरफ्लाई शेप एंडोक्राइन ग्लैंड होता है देखिए इस डायग्राम में मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये जो पोर्शन है ये बटरफ्लाई शेप का है और यही थारेड ग्लैंड है और इसकी लोकेशन क्या है ये नेक के फ्रंट फ्रंट पोर्शन में है और एडम एप्पल के एग्जैक्टली exactly नीचे ये जो है ये एडम एप्पल है ये इसके नीचे है ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं द थायराइड ग्लैंड यूज आयोडीन फ्रॉम फूड टू मेक टू थायराइड हार्मोन्स जो थायराइड ग्लैंड होता है वो हम जो भी खाना खा रहे हैं उससे आयोडीन का यूज करता है आयोडीन लेता है और दो थायराइड हार्मोन्स बनाता है बेसिकली थायराइड ग्लैंड तीन हारमोन्स बनाता है लेकिन जब भी हम थायराइड हारमोन्स की बात करते हैं तो हम सिर्फ दो पढ़ते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि वो दो कौन कौन से हैं सबसे पहला है टी थ्री जिसे हम ट्राई आइडो भी कहते हैं सेकंड है टी फोर जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं और जिसे हम नहीं पढ़ते इसके अंडर वो है कैल्सिटोनिन ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है इट आल्सो स्टोर दिस थायराइड हार्मोन्स एंड रिलीज देम एज दे आर नीडेड थायराइड ग्लैंड थायराइड हारमोन्स को बनाने के साथ साथ उन्हें स्टोर भी करके रखता है और जब बॉडी को थायराइड हारमोन्स की जरूरत होती है तो उन्हें रिलीज भी कर देते हैं नेक्स्ट पॉइंट है द हाइपोथेलमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड विच आर लोकेटेड इन द ब्रेन हेल्प टू कंट्रोल द थायराइड ग्लैंड इस पॉइंट में ये कहा गया है कि जो हाइपोथेलमस और पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को ठीक है ये हम आगे अच्छे से हम डीपली पढ़ेंगे कि वो कैसे कंट्रोल करते हैं और एक बात और कहना चाहूँगा जो भी पोर्शन हाईलाइटेड है या कलर चेंज किया हुआ है जिन वर्ड्स का उन्हें जरूर याद रखें वो कहीं ना कहीं आगे की पूरी वीडियो में जो भी हम पढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं यूज आएगा और रिपीट भी होगा ठीक है चलिए अब हम शुरू करते हैं थायराइड हार्मोन्स थायराइड हार्मोन्स आर टू हार्मोन्स प्रोड्यूस एंड रिलीज बाय थायराइड ग्लैंड ये भी हमने पीछे पढ़ा कि थायराइड हार्मोन दो हॉर्मोन होते हैं जो कि थायराइड ग्लैंड ही बनाता है और उन्हें रिलीज भी करता है अब देख लेते हैं वो दो कौन कौन से हैं अभी हमने पढ़ा टी थ्री एंड टी फोर और जिनका दूसरा नाम होता है ट्राईडोथेरानिन और थायरोक्सिन नेक्स्ट पॉइंट में है दे आर टायरोसिन बेस्ड हॉर्मोन डेट आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर में जो बेसिक मोइटी होती है वो टायरोसिन बेस की होती है ठीक है ये पोर्शन भी हाईलाइटेड है ये आगे आपको अच्छे से समझाया जाएगा जो बेसिक मोइटी होती है वो होती है टायरोसिन बेस की और जो थायराइड हार्मोन्स का जो प्राइमरी रोल रहता है वो रहता है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी में हर जगह पे मेटाबॉलिज्म होती है ठीक है तो उस मेटाबॉलिज्म में कहीं ना कहीं थायराइड हार्मोन्स का रोल रहता ही रहता है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास टी थ्री एंड टी फोर पार्शली कंपोज ऑफ आयोडीन अभी हमने देखा कि थायराइड हार्मोन्स के स्ट्रक्चर में टायरोसिन बेस होगा इस पॉइंट में कहा गया है कि उनके अंदर आयोडीन भी प्रेजेंट होगा 
मतलब हमें अभी तक पता चला कि उसके स्ट्रक्चर में टायरोसिन बेस होगा और आयोडीन होगा नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड हार्मोन्स आर लिपिड हार्मोन्स ओके थायराइड हार्मोन्स क्या है लिपिड हार्मोन्स लिपिड हार्मोन्स होने की वजह से दे कैन नॉट ट्रैवल इन ब्लड बाय देम ये खुद से ब्लड में ट्रैवल नहीं कर सकते ये खुद से ब्लड में जाके एक एक ऑर्गन से एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में नहीं ट्रैवल कर सकते तो अगर ये खुद से नहीं कर सकते तो कैसे दे नीड कैरियर फॉर ट्रैवल इन ब्लड इन्हें ब्लड में ट्रैवल करने के लिए एक कैरियर चाहिए होता है जो कि कौन होता है थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन ये एक प्रोटीन होता है जिनके साथ टी थ्री टी फोर बाइंड करते हैं और ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं अब हम देखेंगे टी थ्री के बारे में टी थ्री किससे मिलके बना है एम आई टी प्लस डी आई टी अभी मैं इसे डीपली बताऊंगा अभी एक क्विक व्यू लेते हैं टी थ्री किससे मिलके बना है एम आई टी प्लस डी आई टी और टी फोर किससे बना है डी आई टी प्लस डी आई टी अभी एम आई टी डी आई टी है क्या एम आई टी होता है मोनो आइडो टायरोसिन मोनो आइडो टायरोसिन मतलब जिसमें मोनो मतलब सिंगल एक आइडो मतलब आयोडिन टायरोसिन जो हमने कहा था बेसिक मोटी होती है एक आयोडीन वाला टायरोसिन को हम एम आई टी कहेंगे मतलब मोनो आइडो टायरोसिन और डी आई टी किसे कहेंगे डाई आइडो टायरोसिन जिस टायरोसिन पे दो आयोडीन लगे हो गए उसे हम डी आई टी कहेंगे तो अगर टी थ्री बनने का या टी थ्री बनाना है तो हमें एक एम आई टी और एक डी आई टी चाहिए देखिए यहां पर समझिए डी आई टी में कितने आयोडीन है दो और एम आई टी में कितने हैं एक टोटल कितने हुए तीन और ये मिलके क्या बनाएंगे टी थ्री और अगर हमें टी फोर बनाना है तो हमें दो डी आई टी मोलिक्यूल्स चाहिए उन दोनों में कितने आयोडीन होंगे डी आई टी में दो और दूसरे डी आई टी में दो टोटल कितने हो गए चार आयोडीन तो वो क्या बनाएंगे टी फोर ठीक है अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ थायराइड फंक्शन इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिमांड करती है टी थ्री एंड टी फोर की तो चलिए सबसे पहले वो कंडीशन को देख लेते हैं जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या हम स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं या हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है इन कंडीशन में क्या होता है जो हमारी बॉडी में हेमिस्टेसिस मेंटेन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है वो अनबैलेंस हो जाता है तो जो हमारी बॉडी का डिटेक्टर होता है वो कौन होता है हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस क्या करता है ये अनबैलेंस को या इन इन कंडीशंस को डिटेक्ट करता है और पता लगाता है कि हाँ बॉडी में किस चीज की या किस हार्मोन की जरूरत है तो ये कंडीशन डिटेक्ट करने के बाद ये एक सिग्नल भेजेगा जो कि एक हार्मोन की फॉर्म में होगा और वो क्या होगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में टी कहते हैं जो कि स्टिमुलेट करेगा आगे जाके किसे एंटीरियर लॉबो पिट्यूट्री ग्लैंड को एंटीरियर लॉबो पिट्यूट्री ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं मास्टर ग्लैंड इसे क्यों कहते हैं क्योंकि ये रेगुलेट करता है सेवेंटी फाइव परसेंट हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को पूरी बॉडी में जितनी भी हॉर्मोन्स हैं जितनी भी हॉर्मोन्स की सिक्रीशन होती है उसमें से सेवेंटी फाइव परसेंट हॉर्मोन की सिक्रीशन को एंटीरियर लोबो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है ठीक है इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं तो हाइपोथैलमस ने क्या करा एक सिग्नल भेजा ठीक है किसे भेजा एंटीरियर लोबो पिट्यूटरी ग्लैंड को कि उसने सिग्नल भेजा कि बॉडी में हमें किसकी जरूरत है टी थ्री एंड टी फोर की क्योंकि हेमोसेसिस अनबैलेंस हो गया तो ये सिग्नल रिसीव करने के बाद क्या करेगा ये खुद भी एक हार्मोन को रिलीज करेगा जो कि होगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका वर्क इसकी जो फंक्शनिंग रहेगी वो हम इसके नाम से देख सकते हैं क्या है इसका नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा ठीक है हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए तो इसने क्या करा स्टिमुलेट किया थायराइड ग्लैंड को टू सिक्रीट थायराइड हॉर्मोन्स अब अब यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे हाइपोथैलमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ने मिलके क्या करा थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को कंट्रोल किया ये पॉइंट यहां से क्लियर हुआ अब हम देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया उसने क्या करे जो थायराइड हॉर्मोन्स उसने स्टोर किए हुए थे वो उसने रिलीज कर दिए रिलीज करके ब्लड में गए और जिसकी वजह से क्या हुआ 
जो लेवल है टी थ्री टी फोर का ब्लड में वो बढ़ गया ठीक है यहां पर दो कंडीशन हो सकती है जो या तो बॉडी टी थ्री टी फोर को कंज्यूम करेगी या नहीं करेगी ठीक है सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर बॉडी टी थ्री टी फोर जिसका ब्लड में लेवल बढ़ गया है वो बॉडी कंज्यूम उसे करेगी या नहीं करेगी अगर नहीं करती तो क्या होगा एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा कहाँ हाइपोथैलमस के पास और सेम नेगेटिव फीडबैक जाएगा एंटीरियर लॉ ऑफ पिट्यूट्री ग्लैंड के पास क्यों क्योंकि यही दोनों इसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं ब्लड में लेवल बढ़ चुका है बॉडी कंज्यूम नहीं कर रही तो प्रोडक्शन को रोकने के लिए ये नेगेटिव फीडबैक भेजते हैं नेगेटिव फीडबैक या हम ये कह सकते हैं प्रोसेस को इनिबिट करने के लिए कहते हैं कि अभी बॉडी कंज्यूम नहीं कर रही लेवल ऑलरेडी बढ़ चुका है तो आप प्रोडक्शन और सिक्रीशन को रोक दीजिए ठीक है पहली कंडीशन ये हो गई सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है जब बॉडी टी थ्री टी फोर को कंज्यूम करेगी ठीक है तो कंज्यूम कैसे करेगी वो देखते हैं सेलुलर अपटेक होगा और मेटाबॉलिज्म होगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करवाते हैं तो सेल उन्हें लेके यूज करेगी किसमें मेटाबॉलिज्म में जिसकी वजह से क्या होगा जो टी थ्री टी फोर का लेवल है ब्लड में वो कम हो जाएगा अब क्या हुआ बॉडी ने कंज्यूम करा कंज्यूम करने की वजह से उनका जो ब्लड में लेवल था वो कम हो गया इससे हमें सिंपली ये पता चल रहा है कि बॉडी कंज्यूम कर रही है मतलब टी थ्री टी फोर की डिमांड है बॉडी में तो यहाँ से क्या होगा एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कहाँ हाइपोथैलमस के पास हाइपोथैलमस के पास क्यों क्योंकि वो कंट्रोल कर रहा है वो डिटेक्ट कर रहा है कि बॉडी में जरूरत है नहीं है तो लो लेवल होने के बाद एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि बॉडी टी थ्री टी फोर को कंज्यूम कर रही है तो आप जो प्रोडक्शन है और सिक्रीशन है उसे कंटिन्यू रखिए ये हमने पढ़ लिया रेगुलेशन ऑफ थायराइड फंक्शन के ठीक है अब हम इसी को डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ेंगे और उसी के बीच में हम एग्जैक्टली exactly कैसे एग्जैक्टली exactly कैसे थायराइड हॉर्मोन्स बन रहे हैं वो भी हम पढ़ेंगे तो चलिए डायग्रामेटिक फॉर्म में जाते हैं तो इसे हम ने तीन स्टेप में डिवाइड किया हुआ है सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है तो चलिए हम देखते हैं ये है हमारे पास हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस क्या करेगा डिटेक्ट करेगा जो भी अनबैलेंस हुआ है बॉडी में उसे डिटेक्ट करेगा और एक सिग्नल बनाएगा एक सिग्नल बनाएगा टीआरएच की फॉर्म में थायराइड ड्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन जो कि क्या करेगा एंटीरियर लोबो पिट्यूट्री ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा स्टिमुलेट करेगा सिग्नल भेजेगा कि बॉडी में टी थ्री टी फोर की जरूरत है तो आप थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करें ठीक है तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए एंटीरियर लोग क्या करेगा एक हार्मोन या एक स्टिमुलेटर को सिक्रीट करेगा जो कि क्या है टी एस एच टी एस एच क्या है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और उसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि ये थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करेगा हॉर्मोन्स को रिलीज करने के लिए या उन्हें बनाने के लिए ठीक है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ टी एस एच बन गया ये रिलीज हो गया ये जो टी एस एच रिलीज हुआ ये वो है और सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है एक्टिवेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड जो थायराइड ग्लैंड है उसे एक्टिवेट करना और कौन एक्टिवेट करेगा टी एस एच अब हम देखेंगे वो एक्टिवेट कैसे करता है और असल में क्या प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है या स्टिमुलेट हो जाता है तो ये जो है हमारे पास है थायराइड ग्लैंड हम थोड़ा सा थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन को जूम इन करेंगे तो हमें दिखे हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें क्या हमें ये पता चलेगा कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एक कॉम्पैक्ट फॉलिकल सेल से मिलके बना हुआ है और उन सेल के अंदर का जो होलो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कोलोइड कहते हैं और थायराइड ग्लैंड क्या है ब्लड वेसल से सराउंडेड है ठीक है ब्लड वेसल बेसिकली सिंपल है न्यूट्रीशन प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होती हैं ताकि वो सेल को न्यूट्रीशन प्रोवाइड कर पाए और हेल्दी रख पाए इसी फॉलिकल सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है कौन सा रिसेप्टर होता है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर वो कुछ इस तरह का दिखने का होता है इस तरह का दिखता है और जो टी एस एच है वो क्या करेगा जी प्रोटीन पे बाइंड करेगा क्योंकि उसे स्टिमुलेट करना है वो क्या करेगा रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म होगा ठीक है जिसमें क्या होगा कि जी है वो जी डी में कन्वर्ट हो जाएगा एक एनर्जी मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इसी के साथ साथ जो सब यूनिट अल्फा बीटा गामा सब यूनिट जी रिप जी रिसेप्टर पे लगी होती है वो सेपरेट हो जाएगी ये देखिए अल्फा बीटा गामा जी सब यूनिट है वो क्या हुई जी 
प्रोटीन कार्बन रिसेप्टर से सेपरेट हो गई इसकी वजह से ये जो प्रोसेस हुआ अभी किसकी वजह से हुआ जब टी एस बाइंड किया जी प्रोटीन से इसकी वजह से जो साइकिलिंग एम पी का लेवल है वो बढ़ जाएगा ठीक है और एक चीज और है जितना ज़्यादा साइकिलिंग एम पी का लेवल बढ़ेगा उतनी ज़्यादा टी थ्री डी फोर की प्रोडक्शन होगी तो यहाँ पर क्या हुआ साइकिलिंग एम पी के साइकिलिंग एम पी जो था वो बढ़ गया जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है टी थ्री डी फोर की वो भी बढ़ गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ इस प्रोसेस से हमें क्या पता लगा कि एक, जो थायराइड ग्लैंड है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है और वो कैसे हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ अब आते हैं स्टेप थ्री की तरफ स्टेप थ्री में हम पढ़ेंगे सिंथेसिस स्टोरेज रिलीज एंड एक्शन ऑफ टी थ्री एंड टी फोर तो चलिए शुरू करते हैं इसे ये है कॉम्पैक्ट फॉलिकल सेल्स किसके थायराइड हॉर्न थायराइड ग्लैंड के अगर हम इसे जूम इन करें इस पर्टिकुलर पोर्शन को जूम इन करें तो हमें पता चलेगा कि एक ब्लड वेसल है जिसके अंदर जिसके अंदर पोटेशियम सोडियम आयोडाइड ये कुछ आयंस कटायन एंड आयंस प्रेजेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और ठीक उनके नीचे एक कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ फॉलिकल सेल्स की होगी एक फॉलिकल सेल्स की कॉम्पैक्ट लेयर होगी ठीक है और जो अंदर का होलो पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं कोलॉइड ठीक है तो अब यहाँ पर दो चीज दो प्रोसेस चलेंगे साइमेंटेनियसली चलेंगे तो हम एक एक करके पढ़ेंगे तो जो सबसे पहला प्रोसेस रहेगा वो रहेगा सिंथिस एंड रिलीज ऑफ थाइरोग्लोबिलिन सिंथिस एंड रिलीज ऑफ थाइरोग्लोबिलिन जो फोलिकल सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं थाइरोग्लोबिलिन को रिलीज करते हैं ठीक है थाइरोग्लोबिलिन को रिलीज करा और इसी के साथ साथ फोलिकल सेल में गोलगी ऑपरेटस भी प्रेजेंट होते हैं ये गोलगी ऑपरेटस क्या करता है इस थायरोग्लोबिलिन को पैक करता है पैक किया और ट्रांसफर कर देता है कोलोइड में ठीक है थायरोग्लोबिन कोलोइड में आ गया अब हम थायरोग्लोबिलिन को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली थायरोग्लोबिलिन है क्या थायरोग्लोबिलिन एक प्रोटीन होता है ठीक है जो कि फोलिकल सेल्स सिक्रीट करते हैं फोलिकल सेल्स बनाते हैं और जो जो इस प्रोटीन जो थायरोग्लोबिन प्रोटीन है उसमें जो बेसिक मोइटीज लगी होती है वो किसकी होती है टैरोसिन की ठीक है अब अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि टी थ्री टी फोर के स्ट्रक्चर में बेसिक मोइटी किसकी होती है टैरोसिन की ठीक है तो टैरोसिन तो हमें मिल गया अब हमें सेकेंड चीज क्या चाहिए याद कीजिए आयोडीन ठीक है तो सेकेंड प्रोसेस में क्या होगा आयोडाइड ऑप्टिक देखिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ सेकेंड प्रोसेस है आयोडाइड ऑप्टिक तो ध्यान रखिए आयोडाइड होता है आई नेगेटिव और आयोडीन होता है आई पॉजिटिव तो अभी जो हमें फूड से मिलता है वो आयोडाइड की फॉर्म में मिलता है तो वो ब्लड वेसल में प्रेजेंट है ये देखिए ये जो है आयोडाइड का मोलिक्यूल है ठीक है ये ब्लड वेसल से फोलिकल में कैसे आएगा फोलिकल्स में कैसे आएगा तो इसके लिए एक चैनल होता है जिसका नाम सोडियम आयोडाइड चैनल होता है ये एक सिम्पोटर होता है देखिए कौन सा सिम्पोटर है सोडियम आयोडाइड तो क्या होगा सोडियम का मॉलिक्यूल और आयोडाइड का मॉलिक्यूल दोनों अंदर या तो अंदर आएंगे सेल के या सेल के अंदर से बाहर जाएंगे लेकिन दोनों या तो दोनों अंदर आएंगे या दोनों बाहर जाएंगे ठीक है इसे हम कहते हैं सिम्पोटर तो यहाँ पर क्या होगा सोडियम का मोलिक्यूल अंदर आएगा और आयोडाइड का अंदर आएगा ठीक है लेकिन अभी हमने देखा कि सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर है तो हमें सोडियम ब्लड वेसल में चाहिए ताकि आयोडाइड कॉन्टीन्यूसली अंदर आता रहे क्योंकि अगर सोडियम की डेफिशिएंसी हो गई तो आयोडाइड अकेला अंदर नहीं आ सकता तो क्या होगा ये सोडियम दूसरे चैनल से वापस ब्लड वेसल में चले जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को स्टेबल करने के लिए के पॉजिटिव फोलिकल सेल के अंदर आ जाएगा ठीक है इतना प्रोसेस समझ आया अब देखिए टायरोसिन हमें चाहिए वो तो कोलर्ड में पहुँच गया आयोडाइड हमें मिला ब्लड वेसल से वो फोलिकल सेल में है तो इस आयोडाइड को कोलोइड में लाना पड़ेगा तो ये आयोडाइड कोलोइड में एक चैनल के थ्रू आएगा जो कि फोलिकल सेल और कोलोइड के बीच में प्रेजेंट होता है इसका नाम होता है पेंड्रिन एक पेंड्रिन चैनल होता है ठीक है वहाँ से क्या होगा आयोडाइड फोलिकल सेल से कोलोइड में आ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल को न्यूट्रल करने के लिए बैलेंस करने के लिए कोलोइड से 
सी एल नेगेटिव फर्लिकल सेल में चला जाएगा ठीक है अब देखिए टैरोसिन भी कहाँ है कोलोइड में आयोडाइड कहाँ आ गया कोलोइड में लेकिन हमें तो आयोडीन चाहिए तो हमें सबसे पहले आयोडीन को सॉरी आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा तो ये जो आयोडाइड है ये परोक्सीडेस ये देखिए सॉरी मैंने आपको बताया कि क्या होता है आई नेगेटिव क्या होता है आयोडाइड और आई पॉजिटिव क्या होता है आयोडीन तो हमें आई नेगेटिव से आई पॉजिटिव बनाना है और ये आयोडाइड पर की प्रेजेंस में आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा और पर ऑक्सीडेस ऐसे का हैज ही एस टू ओ टू अब हमें क्या मिल गया आयोडीन भी मिल गया टायरोसिन भी मिल गया लेकिन टायरोसिन थायरोग्लोबिलिन जो कि एक प्रोटीन होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा ये आयोडीन जाके बाइंड करेगा टायरोसिन मोइटिस में ठीक है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें अगर दो आयोडीन टायरोसिन बेस पे जाके बाइंड किए हैं तो उन्हें हम डी कहेंगे ये हमने पढ़ा था कि जिस टायरोसिन पे दो आयोडीन लगे हैं उसे हम क्या कहते हैं डी आई टी डाई आइडो टायरोसिन और अगर एक बाइंड करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे एम आई टी ठीक है अब देखिए हमें एम आई टी डी आई टी मिल गया लेकिन टी थ्री टी फोर क्या होते हैं टी थ्री क्या होता है अगर डी आई टी एम आई टी के साथ बाइंड करा तो टी थ्री बनेगा अगर डी आई टी डी आई टी के साथ बाइंड करा तो टी फोर बनेगा लेकिन यहाँ पर वो अलग अलग है तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा जिसका नाम कपलिंग है इस प्रोसेस का नाम कपलिंग है इसमें क्या होगा डी बाइंड करेगा कुछ डी मॉलिक्यूल्स बाइंड कर जाएंगे एम के साथ जो कि मिलकर टी थ्री बनाएंगे और कुछ डी के मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएंगे डी के साथ जो कि मिलकर बनाएंगे टी अब यहाँ पर हमें टी थ्री तो बन गया लेकिन वो अभी भी थारोग्लोबिलीन के स्ट्रक्चर में ही है ठीक है तो ये देखिए जो टायरोसिन तो थारोग्लोबिलीन के स्ट्रक्चर के अंदर ही टी थ्री टी फोर है तो अब यहाँ पर क्या होगा ये जो थारोग्लोबिलीन है जिसके अंदर एम आई टी डी आई टी और टी थ्री टी फोर है वो या तो पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस के थ्रू कहाँ चले जाएंगे फॉलिकल्स में फॉलिकल्स में गए क्या गया थारोग्लोबिलीन फॉलिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है लाइजोसोम लाइजोसोम क्या करते हैं इन्हें कट कर देते हैं ठीक है और कट किस में कर देते हैं टी थ्री टी फोर में एम आई टी डी आई टी में क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली यही चार चीजें हैं अब क्या होगा ये जो एम आई टी डी आई टी है ये क्या होगा ये इस प्रोसेस में वापस चले जाएंगे बाय प्रोसेस ऑफ डी आयोडिनेशन ठीक है इस प्रोसेस से क्या होगा एम आई टी डी आई टी जो उनके ऊपर आयोडीन लगा हुआ है वो रिलीज कर देगी और वापस से वो प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा ठीक है अब क्या रहेगा हमारे पास टी थ्री एंड टी फोर तो यहाँ से वो ब्लड वेसल में ट्रांसफर हो जाएंगे टी थ्री टी फोर ब्लड वेसल में आ चुके हैं अब क्या होगा लेकिन ये खुद से ट्रैवल नहीं कर सकते खुद से क्यों ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि ये लिपिडिंग इन नेचर है तो इन्हें क्या चाहिए ये क्या करेगा एक प्रोटीन के साथ बाइंड करके जो कि होगा थारॉयड बाइंडिंग प्रोटीन जिससे टी थ्री टी फोर बाइंड करेगी और ब्लड में एक जगह से ब्लड से होके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगी तो यहाँ पर वो बाइंड करेंगे और क्या करेंगे ट्रैवल करेंगे ब्लड में और जो टारगेट सेल है जहाँ पर इन्हें अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वहाँ तक पहुँच जाएगी ये हमारा टारगेट सेल है ठीक है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा उसे ध्यान से समझना जब ये पेनीट्रेट करते हैं सेल के अंदर टी थ्री टी थ्री रहता है ठीक है और जब टी फोर पेनीट्रेट करता है तो वो टी थ्री में कन्वर्ट हो जाता है वो इन दोनों में डिफ्रेंस क्या बेसिकली सिर्फ एक आयोडीन का ठीक है तो होता क्या है ये ऐसा चेंज क्यों होता है टी फोर टी थ्री में कन्वर्ट क्यों होता है क्योंकि टी थ्री जो है वो मोर पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू टी फोर तो इसीलिए टी फोर अपनी बेस्ट और मैक्सिमम एक्टिविटी देने के लिए टी थ्री में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो अभी क्या हुआ वो पेनीट्रेट कर जाते हैं ये थायरॉयड हॉर्मोन्स क्या करते हैं पेनीट्रेट कर जाते हैं जो टारगेट सेल है जो हमने पढ़ा था सेलुलर अपटेक ठीक है सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर जीन होते हैं जीन के ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है और इन्हीं में से एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है थायरॉयड हॉर्मोन रिसेप्टर नाम से हमें पता चल रहा है थायरॉयड हॉर्मोन रिसेप्टर इसका मतलब ये वो रिसेप्टर है जिसपे थायरॉयड हॉर्मोन्स जाके बाइंड करेंगे टी थ्री कहाँ है साइटोसोल में तो और रिसेप्टर कहाँ है उसका न्यूक्लियस में तो ये क्या करेंगे साइटोसोल से न्यूक्लियस में पेनीट्रेट करेंगे ठीक है टी थ्री ने क्या किया न्यूक्लियस में पेनीट्रेट करा 
और इस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर दिया बाइंड होने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ठीक है और उस प्रोसेस का नाम क्या है जी ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस में क्या होगा एक स्पेसिफिक एम बनेगा और एक स्पेसिफिक एम जो बना है वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोसोल में जाने के बाद क्या करेगा एक पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा और ये जो पर्टिकुलर प्रोटीन बना है जो स्पेसिफिक प्रोटीन बना है क्योंकि अगर एक स्पेसिफिक एम आर बना है तो वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन ही बनाएगा और जो प्रोटीन बना है वो क्या करेगा इंक्रीज करेगा मेटाबॉलिक रेट को जो लास्ट एक्शन जो होगा वो इस प्रोटीन का होगा और वो क्या करेगा मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज कर देगा मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज क्यों करेगा क्योंकि इसके प्राइमरी जो रोल होता है वो क्या होता है वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को ठीक है ना तो यहाँ पर हमने पढ़ा सिंथेसिस स्टोरेज स्टोरेज कहाँ हुई इसकी फॉलिकल सेल्स में यहाँ पर कि जो हमने देखा था जब वो टी थ्री पर बना था ठीक है उसके बाद क्या हुआ रिलीज हमने पढ़ा कि ये कैसे रिलीज होता है ब्लड में कैसे ट्रेवल करता है उसके बाद हमने एक्शन देखा कि ये सेल में अपटेक होने के बाद ये कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करता है ठीक है अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शन फंक्शन ऑफ थारॉयड हॉर्मोन्स जो सबसे पहला फंक्शन है वो है इफेक्ट ऑन ब्लड ये क्या करता है टी थ्री टी फोर इंक्रीज करता है सिंथेसिस ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यू नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है बॉडी वेट में बॉडी वेट में क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर टी थ्री टी फोर की जो प्रोडक्शन है या जो लेवल है वो कम होगा या उसकी डेफिशियंसी रहेगी तो बॉडी वेट बढ़ेगा और अगर टी थ्री टी फोर की जो क्वांटिटी है बॉडी में वो ज़्यादा रहेगी तो बॉडी वेट क्या होगा कम हो जाएगा नेक्स्ट क्या है इफेक्ट ऑन सी एन एस ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा पेरिफल रेजिस्टेंस को नेक्स्ट है इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म ठीक है मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट हर मेटाबॉलिज्म इनका कुछ ना कुछ रोल होता है तो हमने उसमें से कुछ बेसिक रखे हुए यहाँ पर ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस को विटामिन की सिंथेसिस को और कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस को क्या करता है ये इंक्रीज कर देते हैं नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये क्या करता है टी थ्री टी फोर क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं बी को बी क्या होता है बेस्ट मेटाबॉलिक रेट नेक्स्ट और लास्ट जो है वो है इफेक्ट ऑन जी अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की स्टेट आती है तो क्या होगा कॉन्स्टिपेशन और अगर हाइपो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है तो क्या होगा डायरिया ये हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म हम इसके बाद पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं हाइपो थायरॉयडिज्म और हाइपर थायरॉयडिज्म से तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म इसकी डिफाइन है इट इज अ कंडीशन इन विच थायरॉयड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन्स ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जिसमें थायरॉयड ग्लैंड जो होता है जितनी रिक्वायरमेंट है हार्मोन्स की उतने हार्मोन्स नहीं बना पाता तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म इसका कोज हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन आती क्यों है उसका एक मेजर रीजन जो हो सकता है वो आयोडीन की डेफिशियंसी हो सकती है क्योंकि टी थ्री टी फोर के स्ट्रक्चर में हमें क्या चाहिए टायरोसिन बेस के साथ साथ आयोडीन भी चाहिए लेकिन अगर आयोडीन की डेफिशियंसी हो जाती है तो टी थ्री टी फोर बन नहीं पाएंगे और जिसकी वजह से क्या होगा लीड टू स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड जो थायरॉयड ग्लैंड है वो सूज जाएगा ठीक है और जिसे हम क्या कहते हैं ग्वेटर अब हम इस कोर्स को एक प्रोसेस के फॉर्म में समझते हैं जिसमें क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा टीएसएच रिलीज करेगा टीएसएच क्या होता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करेगा ये स्टिमुलेट करेगा किसे थायरॉयड ग्लैंड को ठीक है थायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा लेकिन थायरॉयड ग्लैंड क्या करता है आयोडीन की डेफिशियंसी में हॉर्मोन्स को नहीं बना पाता अब क्या करेगा देखो टी एस एच स्टिमुलेट कर रहे हैं कि बनाओ 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 लेकिन वो आयोडीन की डेफिशियंसी में नहीं बना सकता तो वो टी एस एच को रिस्पॉन्स करने के लिए क्या करता है खुद का साइज बढ़ा लेते हैं खुद का साइज बढ़ा लेगा वो स्वेल हो जाएगा और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं ग्वेटर अब हम पढ़ेंगे साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म तो जो सबसे पहला है वो है टायर्डनेस सेकेंड है ब्रेडी कार्डिया स्लो हार्ट रेट जिसे हम कहते हैं थर्ड है डिप्रेस मूड और फोर्थ है अनएक्सप्लेन वे वेट गेन हमने फंक्शन में पढ़ा था कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है डेफिशिएंसी हो रही है 
डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हो रहा है वेट बढ़ रहा है ठीक है अब हम पढ़ेंगे हाइपरथायराइडिज्म हाइपरथायराइडिज्म की डिफाइन में है इट इज अ कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेस हार्मोन ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हार्मोन्स को बना देता है इसका कोज क्या है यह है ग्रेव डिसीज जो कि ऑटो इम्यून डिसीज होती है ठीक है इसे हम एक प्रोसेस से समझते हैं टीएसआई थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन ठीक है जो नॉर्मल नॉर्मली क्या होता है टीएसएच रिलीज होता है ठीक है टीएसएच क्या होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेकिन ये क्या है टीएसआई थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन जो इनके फंक्शन है वो दोनों के सेम है कि ये क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं किसे थायराइड ग्लैंड को टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन नेक्स्ट पॉइंट में देखिए ये लिखा हुआ टी एस एच टी एस आई सिमिलर टू टी एस एच स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस हार्मोन टी एस आई इज नॉट रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन इसमें ये कहा गया है कि जो टी एस आई है वो क्या है जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है ब्लड में लेवल बढ़ जाता है टी थ्री टी फोर का तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है ठीक है नेगेटिव फीडबैक जाता है जिसकी वजह से टी एस एच रिलीज होना बंद हो जाता है और वो आगे स्टिमुलेट नहीं करता था ग्लैंड को लेकिन टी एस आई को कोई फर्क नहीं पड़ता उस नेगेटिव फीडबैक से ठीक है जिसकी वजह से वो रुकता नहीं है वो स्टिमुलेट करता रहता है थायराइड ग्लैंड को वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता रहेगा तो जो थायराइड हार्मोन्स की प्रोडक्शन है वो बढ़ती जाएगी और जितनी अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करता है प्रोडक्शन के ज़्यादा करने से वो उसके साथ साथ प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के साथ साथ वो थायराइड ग्लैंड के साइज को भी ग्रो कर देते हैं और साइज को ग्रो करने से क्या हो जाएगा गोइटर अब हम पढ़ेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपर थायरॉडिज्म सबसे पहला है इंसोमिया जिसमें क्या होता है डिफिकल्टी इन स्लीप सोने में दिक्कत रहती है नींद नहीं आती इतनी जल्दी सेकेंड है अनएक्सप्लेन वेट लॉस देखिए हाइपर थायरॉडिज्म है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइपर में ज़्यादा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेट गेन के तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा लूज होगा ठीक है थर्ड क्या है डायरिया फोर्थ है एनजाइटी ठीक है ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है इसमें हमने हाइपो और हाइपर थायरॉडिज्म के बारे में पढ़ा अब जो टाइम आता है जिसका मुझे भी बहुत देर से इंतजार था टाइम फॉर अमेजिंग फार्म अफेक्ट ठीक है तो ये हमारी पहली वीडियो है और ये हमारा पहला अमेजिंग फार्म अफेक्ट ये क्वेश्चन की फॉर्म में है तो चलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ हाउ लॉन्ग वुड इट बी इफ वी कम्बाइन ऑल ब्लड वेसल्स लाइक अ स्टेट लॉक अगर हम अपनी जो भी एक ह्यूमन बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल होती है अगर हम उसे एक स्ट्रेट रॉप में कन्वर्ट करें तो कितनी लंबी रॉप बनेगी ठीक है जो रॉप की लेंथ होगी वो कितनी लंबी होगी ओके okay, ये हमारा पहला फार्म अफेक्ट है तो मैं ही आपको बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ नेक्स्ट टाइम से मैं आपको चांस दूंगा आपको कुछ सेकेंड्स में लगे जिसमें आपको कमेंट करना होगा हाँ कॉमेंट आप अभी भी कर सकते हैं जिन्हें ये पहले से पता था वो कमेंट करके बताएं जिन्हें नहीं पता था और पता लगने के बाद उनका क्या रिएक्शन था वो भी मुझे जरूर बताइएगा तो जो आंसर है वो है नाइन्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर लॉन्ग रॉप वाह इट्स रियली अमेजिंग ना कि अगर हम अपनी बॉडी की सारी ब्लड वेसल को एक स्ट्रेट रॉप में कन्वर्ट करेंगे तो नाइन्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर लंबी रॉप बनेगी तो ऐसे ही फार्मा के अमेजिंग फैक्ट्स हम आपको हर वीडियो के एंड में देंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच मिलती है नेक्स्ट वीडियो में